Греции произвел аварийную посадку корабль инопланетян. История знаменитого снимка пришельца Вилл Климур. Всегда только самое интересное на канале Финимор. Всем привет! С вами Финимор. История знаменитого снимка пришельца Вилл Климур. Этот снимок тщательно был проверен специалистами, и они не смогли обнаружить там никаких признаков фотошопа. В конечном итоге снимок был признан подлинным. Самым нашумевшим уфологическим инцидентом в Великобритании считается случай в Рендлшемском лесу. Об этом я вам уже рассказывал недавно. Сегодня я хочу рассказать вам о происшествии в регионе Илклемур. Офицер в отставке британской полиции Филипп Спенсер в один из дней столкнулся с инопланетной сущностью и запечатлел ее на свою фотокамеру. Случилось это 1 декабря 1987 года. Ранним утром Спенсер вышел из своего дома в Вилкли, попрощался с супругой и детьми. Он решил проведать своего тестя, который проживал в другом конце региона. Илкли Мур находится в горной Вересковой пустоши. Здесь же находится и заповедник в Йоркшире, Англия, с огромным разнообразием птиц, туристических маршрутов с очень красивыми видами. Достопримечательностью этой местности являются валуны украшенные необычной резьбой бронзового века, а также эта территория известна множеством легенд о необычных существах, плутающих в темноте, и о таинственных огнях, пробивающихся сквозь туман. Это место находится всего в 21 миле от военной базы ВВС Великобритании Мэнвит на холме. Здесь же как минимум несколько раз замечали НЛО. Было еще темно когда Спенсер двигался по дороге мимо живописных пустошей, которые были погружены в плотный туман. Спенсер всегда возил с собой фотокамеру. Часто в дороге он фотографировал местные пейзажи. Проезжая мимо местечка, которое называется White Oils, он заметил сбоку на тропе существо с длиннющими руками, достававшими до земли. Необычное существо было похоже на обезьянку в носках, очень популярную плюшевую игрушку. Удивлению Спенсера не было предела, когда он глянул в сторону существа, оно зашевелилось и помахало рукой, словно приветствуя его. Спенсер быстро схватил фотокамеру и успел лишь сделать один снимок, и то не в фокусе. Тут же странное существо исчезло. По его словам, у существа были огромные черные глаза, острые уши и невероятно длинные руки, короткие ноги и ступни. Всего по два пальца на каждой, очень похожие на раздвоенное копыто. Спенсер вышел из машины и побежал в сторону, где до этого стояло существо, надеясь получше его рассмотреть. Существо как будто провалилось сквозь землю, нигде не было даже следа. Но он заметил, что неподалеку с болот поднялся куполообразный объект и скрылся в небе. Спенсер был шокирован увиденным, так как никогда не видел ничего подобного и очень мало знал об НЛО и паранормальных явлениях. Приехав тестью в деревню, глянув на часы, он очень удивился, что потратил примерно 2 часа своего времени. Он приехал около 10 часов утра, а по его расчетам должен быть здесь еще 8. Куда пропали эти 2 часа? Немного придя в себя и поразмыслив, он решил, что существо на болоте ему привиделось. Мало ли что может показаться в тумане. Проявив сделанный им снимок, Спенсер увидел на фото то самое странное существо. Фото было нечетким, расплывчатым, но все же контуры существа можно было рассмотреть. Этот снимок был признан неоднократно многими специалистами подлинным. Эксперт по НЛО Найджел Мортимер тоже исследовал фотографию Спенсера в 1998 году. Он в течение долгого времени очень хотел провести это исследование. И дело не только в этой фотографии Спенсера. На протяжении многих лет из этой же местности неоднократно поступали сообщения о странных явлениях. После того, как Спенсер встретил непонятное существо и сделал его снимок, странности в его жизни не закончились. 
Ему стали сниться странные сны, а именно, во снах он видел звездное небо. И он начал задумываться, что же могло с ним случиться за те два часа. Он обратился к уфологам, и они посоветовали ему пройти сеанс регрессивного гипноза. Во время сеанса Спенсер вспомнил, после того, как он сделал снимок, это существо не исчезло, а подошло к нему совсем близко. Вот что говорил Спенсер во время сеанса гипноза. «Я иду по болоту. Ой, тут довольно ветрено. Там много облаков. Подойдя к деревьям, я вижу кое-что. Могу сказать, что оно зеленое. Оно движется ко мне. Ой, я не могу пошевелиться, я застыл. Оно все еще идет ко мне. И я все еще не могу пошевелиться. Я парализован, и все стало нечетким. А сейчас я плыву по воздуху. Я хочу спуститься. И эти зеленые существа идут впереди меня. И мне это не нравится. Я все еще не могу пошевелиться. Я вижу эту зеленую тварь передо мной. О боже, я хочу спуститься. Там, там большое серебряное блюдце, и в нем есть дверь. И я не хочу туда входить. Теперь все потемнело. Выходит, что эти существа похитили Спенсера, и он оказался на их корабле. В дальнейшем Спенсер вспомнил, что его все-таки исследовали внутри корабля, и эти зеленые сущности показали ему фильм о катастрофе, которая может случиться на Земле. Вернув его обратно на болото, они заблокировали его воспоминания о похищении. Филипп Спенсер – один из немногих похищенных, которые предъявили доказательства, подтверждающие его встречу с пришельцами. Вы когда-нибудь слышали об аварийном приземлении НЛО с пришельцами в Греции? Происшествие с высадкой на холме до завершения ремонта длилось с 21.30 вечера до 3 часов ночи. К 3 часам ночи гуманоидам удалось отремонтировать свой корабль и они поднялись в воздух. После этого весь флот НЛО сразу взлетел. Случай с НЛО в Аталанде считается самым важным уфологическим инцидентом, произошедшим в Греции и одним из самых загадочных и необъяснимых случаев на территории Европы. Информации об этом инциденте довольно мало, и почти вся она была взята из отчетов греческих военных. В них говорится, в ночь на 2 сентября 1990 года флот, состоящий от 12 до 17 неопознанных летающих объектов, был замечен в нескольких местах над материковой частью Греции. Пролетая над Пелопонесом, флот повернул и направился на север. Примерно 21.30, находясь над небольшим городком Аталанди, расположенным в 150 километрах к северо-западу от Афин, один из НЛО начал отделяться от построения флота. Были свидетели, которые говорили, что с судном возникла какая-то проблема, он изменил свой цвет на красный, а потом загорелся. В небе произошло три очень сильных взрыва, также были слышны громкие металлические шумы. Очевидцы говорили, что корабль в аварийном состоянии приземлился на вершине холма, рядом с небольшой церковью, в нескольких километров от Аталандии и около одного километра от деревушки Мегаплатанос. В связи с этим, этот случай еще называют инцидентом с НЛО Мегаплатаносе. Местные жители, наблюдавшие за падением НЛО, сразу же сообщили в полицию, но в ночное время к месту происшествия было невозможно добраться из-за особенностей данной местности. Как только НЛО в аварийном состоянии приземлился, остальная часть неопознанного флота тоже зависла в небе над холмом, вероятно, для защиты приземлившегося. Зависшие НЛО над холмом очень хорошо освещали местность, что позволило свидетелям рассмотреть объекты, описывая их как круглые и небольшие по размеру. Они увидели очень странных существ, очень маленького роста гуманоидов, которые работали над ремонтом своего корабля. Многие жители на следующее утро отправились на место приземления НЛО. Они обнаружили там сгоревшую траву на вершине холма. А земля была так сильно нагрета, что даже к утру из нее выходил сильный дым. Также на месте, где ремонтировался НЛО, были обнаружены предметы, кабели, металлические детали и непонятный артефакт, очень похожий на морскую губку. Прибывшая к месту происшествия греческая армия все отцепила и собрала все артефакты и анализы почвы. 
после был выпущен отчет, в котором основное внимание уделялось деталям от НЛО, в том числе там писалось о некой медной пробке диаметром примерно 11 см. На ней была гравировка с символом, очень похожим на арабские буквы. К этой пробке был присоединен медный провод, у которого имелась изоляция из материала, похожего на шелк, а также обгоревший пластиковый чехол. Также имелось стальное кольцо и три стальных стержня по 10 см каждый, с переключателем в форме греческой буквы F. В отчете был сделан вывод, якобы обломки принадлежат старому спутнику, скорее всего советскому, но свидетели не согласились с такими выводами. Спутники не приземляются и не ремонтируются, а после не взлетают снова в небо, как космические инопланетные корабли. Напишите, что вы думаете об этом. Спасибо, что были со мной. Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким. Пока.